Üdvözlünk a Watch Mojo Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával 10 olyan CSI epizódot hoztunk el nektek, amelyekben valós eseményeket dolgoztak fel. Sziasztok, én Zsomor vagyok, és ebben a videóban az egyik legnépszerűbb bűnügyi sorozat azon epizódjait veszük gorcsó alá, amelyeknek sztoria valós eseményeken alapul. A spoilerekre vigyázzatok! Tizedik, fekete piac. A CSI imádja a groteszk ábrázolásokat és a részletes kriminalisztikai elemzéseket. Mindkettőből jut bőven ebben a részben, ahol a csapat egy gyújtogatással kapcsolatos gyilkosságot vizsgál. A vizsgálat során kiderül, hogy az áldozat csontjait nem emberi anyagokkal pótolták. Az ikletet Michael Mastro Marino hírhet gyilkos büntettei szolgáltatták. Science and greed make a lethal combination. A brooklyni csontrablónak nevezett férfi évekig illegálisan kereskedett emberi szervekkel, testrészekkel, szövetekkel és csontokkal. Évtizedeket kellett volna börtönben töltenie, de csak párat sikerült, ugyanis ironikus módon csontrákban meghalt. That's much of a humor. Sure it never gets old. 9. Gyilkosság az utcán Ez az epizód egy igazi mentális hullámvasút, melynek középpontjában egy szerencsétlenül járt páros áll, akik éppen az évfordulójukat ünnepelnék meg. Az eltűnt kocsijuk egy random helyen bukkan fel, benne egy harmadik hullával. A CSI csapat tanácstalanul áll az eset előtt eleinte, de aztán rájönnek, hogy a büntény első számú tanúja valójában egy bérgyilkos volt, akinek személyes kapcsolata volt az egyik elhunytal. Az eset az 1995-ben történt Universal City Walk tragédiát dolgozza fel, melynek során Paul Karasi maga szervezte meg édesanyja és volt barátnője meggyilkolását. Karasi nyilvánvaló indítéka a büntény elkövetésére a gyermekei felügyeleti jogának és az elhunytak életbiztosításának megszerzése volt. Végül halálbüntetésre ítélték. Nyolcadik, átverés. A sorozat hetedik évadának ötödik részében a csapatot egy templomhoz riasztják, ahol két apáca egy női holtestre bukkan, amelyet a jelek szerint keresztre feszítettek. A nyomozás során kiderül, hogy a nő halálának oka részben az volt, hogy a gyilkos rózsa füzérrel folytogatta. A templom egyik papja az elsődleges gyanúsított, de róla később kiderül, hogy ártatlan. A történet a katolikus apáca Margaret M. Pálnővér gyilkosságát mutatja be, akit hasonlóan gyilkoltak meg a templomban, ahol dolgozott. Őt viszont a valóságban nem feszítették keresztre. And I, I was totally shocked. 26 years later, new scientific evidence plays into the cold case. Az ügyet több mint 20 évvel később oldották meg, és az új bizonyítékok mindegyike az áldozathoz közel dolgozó Gerald Robinson papra mutatott. A murder case that took 26 years to go to trial and several weeks to prosecute came down to a matter of seconds in the end. Thank you. With the jury, uh, will the defendant rise? Find the defendant guilty of murder. Hetedik, az előadás után. Linda Sobek egy feltörekvő, ígéretes Los Angeles-i modell volt, az élete azonban 1995. november 16-án tragikus módon véget ért. Aznap a fiatal nő egy fotózásra és egy tévés meghallgatásra volt hivatalos, amelyeken sosem jelent meg. Anyone that knew Linda knew there's no way she would ever have missed that interview or that audition, and that really was a signal to her parents to start an intensive search. A nyomozók megkapták a várva várt áttörést az ügyben, amikor olyan fotókra és dokumentumokra bukkantak a nővel kapcsolatban, amely elvezette őket a fotósához, Charles Redburnhöz. I think Mr. Rathbun had not emotionally matured past probably the age of 18 or 19 years old and was able not able to handle rejection by women and acted out those poor feelings in very inappropriate ways. A sorozat negyedik évadának ezen epizódjában is eltűnik egy fiatal modell, akinek a karrierje épp csak kezdett beindulni. Bár a CSI rész cselekménye a legtöbb ponton egyezik a valós eseményekkel, az mégis elég nagy különbség, hogy a sorozatban a fotós maga hívja fel a zsarukat, hogy végül feladja magát. So 
sweet. Like an angel. I never meant to hurt her. Hatodik. Túl terhelve. Az új születés terápia, mint a kötődési zavar egy gyógymódja, igencsak nagy visszhangot kapott, és azóta a módszer hatékonyságát is erősen megcáfolták, legfőképpen Candice Newmaker tragédiája miatt. Her whole life ahead of her, and she died tragically in April of 2000, because she was forced to take part in a rebirthing therapy session. Newmaker, akinek örökbefogadó anyja egy engedélyel nem rendelkező terapeutához fordult segítségért, hogy kezeltesse lánya viselkedési zavarát. A kislánynak az életébe került a veszélyes kezelés. A hírhet incidens megiklette a CSI sorozatának íróit is, és a Túlterhelve című epizód egy hasonló sorsa jutott fiatal kisfiúról szól. I begged her to do All other methods of therapy had failed. Dylan was becoming more belligerent, withdrawn, even dangerous. I just wanted my son to love me. That's all. A terapeuta nem hajlandó beszélni a történtekről, de a boncolás segítségével fény derült az igazságra. Newmaker történetének hatására bevezették Candice törvényét, amelynek köszönhetően Colorado és Észak-Karolina államaiban is betiltották a veszélyes terápiás módszert. And I encourage all states to outlaw this voodoo science and prevent another tragedy from happening. Ötödik, hulló csillagok. Las Vegas Crime Lab. Anyone here? A sorozat hatodik évadának negyedik része elmerül a szekták vészjósuló világában, és bemutatja, hogy milyen következményekkel járhat egy ilyen csoporthoz csatlakozni. A csapat olyan haláleseteket vizsgál, amelyeknek köze volt egy csaló által vezetett szektához. This cult was about getting laid. Well, Jim Jones and Charles Manson used sex to manipulate their followers. I'm guessing they were timing their ascension to the Orionid meteor shower last night. Az epizód sztoria részben az egykor létező Mennyország kapuja szekta történéseit dolgozza fel. A szekta minden tagja öngyilkosságot követett el három nap leforgás alatt 1997. márciusában. Ugyanúgy, ahogyan ebben a CSI epizódban is, a Mennyország kapuja tagjai a saját kivégzésüket úgy időzítették, hogy azok igazodjanak bizonyos csillagászati eseményekhez. 1997 was the year of the Hale-Bopp Comet. In late March of that year, as the comet grew brighter, Doe became convinced the comet was the sign to shed their bodies and exit Earth. Negedik, Mari Bellim. I understand you want to pump the ratings, but give me a break. I don't think the DA cares about truth anymore. This has become a show. Az HBO Max az utolsó lépcsőfok című sorozata nemrégiben szintén feldolgozta Michael Peterson ügyét, akit feleségek Kétli meggyilkolásával vádoltak. Azonban még ezt megelőzően a CSI is szentelt egy epizódot a történetnek, amelynek középpontjában szintén a fő gyanúsította a férj át, aki látszólag egy heves vita következtében lelökte nejét a lépcsőről. Now look, I just came from the DA. I gotta tell you, he's already made up his mind. I mean, husband and wife, home alone, all that blood, shaky alibi. Plus, he says he just looks guilty. A valós eseményekhez hasonlóan a tragikus események hatására fény derül a hűtlenségre és egy jó pár sötét titokra a pár múltjából. Azonban az epizód teljesen máshogyan végződik, ugyanis a CSI-ban végül kiderül, hogy a nő most a lánya volt a tettes. My dad only married Becky because of me. Explain that to me. I needed a mom, and that's why he stayed with her. Blaming herself for the marriage. She doesn't seem to blame herself for ending it. Harmadik, összetörve. A 2011-ben bemutatott részben a CSI csapatát arra kérik, hogy vizsgálják meg két férfi gyanús halálát, akik fő forrásai voltak egy földgázipari vállalatról szóló leleplezésnek. A szóban forgó cég a közeli város vízkészletét szennyezte, így rengeteg lakó megbetegedéséért voltak felelősek. I buried my wife. I buried my last animal. I ain't got nothing left. Oh, and now you folks from the county finally come down here, accuse me of murder. A sztori a Pacific Gas and Electronic Company ellen folytatott harc eseményeiből merített ikletet. A cég 14 éven keresztül árasztotta el mérgező hulladékkal a kaliforniai Hinkley városát ellátó talajvizet. People started to fall sick with a variety of illnesses. Everywhere I was going in this little community, somebody had asthma, recurring bronchitis, unusual joint aches, nosebleeds, 
A jogsértésre az Erin Brokovics által vezetett nyomozás derített fényt. Jogi hivatalnokként végzett munkájának hála az USA történelmének legnagyobb kártérítését több millió dollárt sikerült kiperelnie. When the case finally settled in 1996, it was the largest lawsuit of its kind in US history, though PG&E admitted to no wrongdoing. It resulted in a verdict that was record setting at the time. Második, vércseppek. A CSI már a legelső évadában is foglalkozott valóban megtörtént bűnesetekkel. A hetedik epizódban egy hattagú család áll a középpontban, amelynek majdnem összes tagját kivégzi egy titokzatos elkövető. Csak a két lány gyermeket hagyja életben. When can I be with my sister? She's so scared. Soon. Ami első blikre egy szektar rémtettének tűnik, az egy kis kutatás után a családon belüli erőszak egy nagyon bizarr történetévé válik. Nagy a hasonlóság a CSI epizód és Lyle és Eric Menendez története között, akiket szüleik meggyilkolásáért tartóztattak le, és később vádat is emeltek ellenük. A sorozat részhez hasonlóan a testvérek is a szüleik elfogadhatatlan viselkedése miatt tették, amit tettek. It became like a Rorschach test. You looked at Lyle Menendez, Eric Menendez, you either saw cynical, sinister, vicious killers, or you saw victims. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap kerül ki új videó a csatornára, majd nyomd meg a kis harangomat is, hogy elsőként értesülj legújabb tartalmainkról. Első, gyermekrablás. Minden szülő legrosszabb rémáma az, ha az éjszaka közepén arra ébred, hogy gyermekének nyoma veszett. A CSI gyermekrablás című részében Estéliát Gwen és Steve Anderson, a házaspár, akiknek kisfia Zek, az éjszaka kellős közepén tűnik el. And he was gone. He wasn't there. And I felt around for him, and that's when I found the letter saying that he had been taken. A CSI csapata egy közeli golfpályán találja meg Zack élettelen testét, azonban minden bizonyíték arra mutat, hogy a fiút a házban ölték meg. My lawyer warned me that you were going to try this. You don't have a suspect, so now you're going to come after us. But you have nothing to hide. You damn right we don't. Az epizód cselekménye egyértelműen John Benny Ramsey esetét dolgozza fel, akit először eltűntként jelentettek be a rendőrségen, de pár órával később megtalálták holtestét a szülői ház pincéjében. Az eset borzasztó és tragikus részleteit hamarosan megismerte az egész világ, de sajnos azóta sem sikerült kideríteni, hogy ki is követte el a szörnyű gyilkosságot. In a statement issued today, the Boulder Police Department says it regularly compares DNA evidence using new technologies in hopes of one day making a match and finding Jean Benet's killer. Ti néztétek a helyszín előket? Milyen valós esetekre ismertetek rá egy-egy epizód nézése közben? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!